العيال بتوع اليسار دول لازم دايما يصدعوك بان الرأس مالية مبنية على الاستغلال ومش عارف ايه فاكس الكلام ده الرأس مالية فعليا وحقيقة مبنية على الاستغلال طب انا اقول طيب هي مبنية على الاستغلال انا معاك يا مساء البونجور يا مساء الكومون تليفو الاستغلال هو لما تصطادلك شخص في موقف ضعف وتخليه يعمل لك مصلحة ممكن تخيش في استغلال عاطفي او مادي او سياسي اي حاجة غالبا بيت القطو وبتبقى مخنوق فشخ ماركس بقى بيقولك ان كل يوم وانت نازل شغلك انت مستغل وان الرأس مالية كلها مبنية على الاستغلال احنا بنضطر نشتغل علشان نعيش وبنقبل بفلوس اقل من اللي بنطلعها للي بنشتغل عنده معلش ثانية واحدة مش انتوا قبلتوا بالاتفاق ومحدش ضربكم على ايديكم صحيح وبتاخدوا مرتبات بالالاف او حتى بعشرات الالاف تمام وممكن تبقوا تتعاملوا احسن معامله وعندكم بيل باجز وترابيزه زنج وماكينه نسكريسو في المكتب ممكن فعلا بس في الاخر وقتنا ومجهودنا بيطلع على الشركه فلوس اكتر من اللي بيخش لنا احنا كمرتبات وهو ده الاستغلال الموضوع باختصار ان اي حد فتح شركة بتقدم منتج او خدمة بيحتاج يعين موظفين عشان يمشلوا الشغل وساعتها بيعمل حسبة بسيطة كده عشان يشوف هيصرف كام هيبيع بقد ايه وبعد المرتبات والايجار واللابات والنسكافيه هيفضل له كام؟ لو المرتب عالي والمبيعات واطيه يبقى فاكس ما هي مش جمعيه خيريه، ولو اتزنق مش هيضحي بربحه، هيجي على الحيطه المايله، الموظفين، انت كانسان بتشوف عندك ايه تبيعه علشان تطلع لك بمبلغ لذوذ علشان تعيش، لو قافش ذهب هتبيعه وتشبرق نفسك، بس للاسف معظمنا ما عندناش اي حاجه جاهزه نبيعها غير حاجه واحده بس اللي بيسميها ماركس قوة العمل اللي هي قدرتنا على اننا نستخدم عقلنا وايدينا ووقتنا علشان نمسك في حاجه ونزود من قيمتها فانت بتبروز قوة عملك تلفها بالشياكه وبتنزل سوق العمل تشوف لها مشتري ابن حلال يقدرها وبين البايع والشاري يفتح الله طب فين الاستغلال مش فاهم ما انت بتقبل بام الشغلانه دي بالمرتب ده علشان دي احسن حاجه متاحه قدامك مش عشان هو ده اللي انت عايزه ونفسك فيه اكيد ما فيش عامل متحمس على 800 جنيه اللي بياخدهم بس هو يا يقبل بيهم يا يموت من الجوع ولو قلت مش قابل باقل من 2000 جنيه هيقول لك سكت سلامه يا صاحبي الناس علينا طوابير استغلال ده ولا مش استغلال يا متعلمين يا بتوع المدارس وحتى لو بتقبض كويس وقدامك شغلانات الدنيا والاخره اللي بيظروف لك المرتب ده طالع بسبوبه احلى بكتير من اللي بيقبضها لك وعلشان كده قصه كارل قال لك انت بتشتغل كام ساعه لمصلحتك والباقي لصاحب العمل يعني مثلا لو بتعمل منتج في 8 ساعات بيتباع ب 40 جنيه يبقى هو بيطلع 5 جنيه في كل ساعه انت بتشتغل عليه لو صاحب الكشك بيدفع لك 15 جنيه على شغلك يبقى انت بتشتغل 3 ساعات لمصلحته والباقي يروح له هو يدفع تكاليف اللي عليه وياخد الربح في جيبه وبالتالي 3 ساعات ليك و5 عليه والفرق ده اللي ماركس بيسميه فائض القيمه طب والاجهزه والمواد الخام وكل الحاجات اللي بندفع فيها دم قلبنا مالهاش تمن؟ طبعا ما هي الالات والادوات دي صنعها عمال مستغلين برضو هم بعدين يا فرحتي بيها من غير البني ادمين اللي هيشغلوها ويطلعوا لك فائض القيمه يا عم هو الانتربرنور هو اللي بيستثمر فلوسه وهو اللي بيخاطر ولو المشروع ما حققش الجريتنس ولا قدر الله فشل هو اللي بيدفع التمن غالي هو اللي قلبه بيتقطع فاكس الكلام ده لان المخاطره واحده لو الشغل مش ماشي كويس هيرمي الموظف في الشارع حتى لو ملتزم ومصايد لكن لو الشركه نجحت صاحب العمل هيكسب فلوس لوز المون والموظف هيفضل بمرتب واخره بونس كسر وبيتزا بارتي في المكتب طبعا العامل هنا ولا في الصين ولا بنجلاديش مفشوخ وحد تعيسه فشخ وده استغلال ليفل الوحش بس الحوار ده مقامات ومش كله زي بعضه ممكن تقبض عشرات الالاف بس تكون بتكسب مديرك مئات الالاف استغلال فشخ بس طبعا مش مأساوي زي اللي بيقبض 1000 و2000 ممكن تكون بتاخد مرتب كبير نسبيا والشركه بتطلع ارباح قليله وده برضه استغلال بس اقل بكتير من المعتاد ونادر جدا لان السوق ما بيرحمش انا فاكر كويس حماسي على عبد الغفور البرعي فلان عايش في جلباب ابي بس طبعا بعد ما كبرت وعائلت اكتشفت ان هم عايزيننا نصدق ان اي حد فقير لو اجتهد بس وشغل دماغه هينغنى وده طبعا بلح بس المسلسل كان بيوريك ازاي عبد الغفور كان بيستغل وبيطلع فلوس حلوه للمعلم ابراهيم سردين لغايه ما قدر يحوش قرشين من اجره وفتح دكانته علشان ما يبقاش يتاكل عليه فلوس ده لولا عطفك وكرمك الزايد عليا 
كان زمان واقف على نصية شارع مدد ايدي بقول لله يا محسنين طبعا عشان يكبر ويتنافس في السوق جاب فهيمه فندي وسايد اخو مراته وشويه عيال يمشوا له الشغل ودفع لهم مرتبات صغيره بالنسبه للي بيخش له والفرق بينه وبينهم ان كان معاه راس مال كافي او من المشروع وبالتالي هو ياخد الارباح وهم يكتفوا بالاجور تشارلي تشابلن عمل فيلم يوضح فيه الاستغلال وكمان الاختراب اللي كنا اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت فيلم المودرن تايمز مهم لانه اتعمل في سنه 36 يعني في عز الازمه الاقتصاديه وفي اوائل مراحل التطور الصناعي بيوريك ازاي لازم يطلع شغل اكتر في وقت اقل لدرجة ان هم جابوا له مكنة مخصوص عشان تأكله وهو بيشتغل علشان ما يضيعش ارباح على صاحب المحن <تصفيق> لاحظ ان العمال فقراء وهيفضلوا كده واصحاب الشركه اغنياء ولسه هيختنوا اكتر واكتر <تصفيق> جيف بيزوس بقى اغنى راجل في تاريخ البشريه بفضل شركه امازون اللي هي اشترت سوق دوت كوم والناس بتاخده كقدوه ومثل اعلى والراجل ده مع كامل اخلاصي واحترامي عرس ثروته تساوي اكتر من 150 مليار دولار يعني اكتر من نص اقتصاد مصر كله على بعضه ومعظم عماله عايشين على 2400 دولار شهريا موقع ماني دوت كوم عمل حسبه سريعه كده ولقى ان متوسط الدخل عند موظف امازون في السنه 25000 دولار وجيف بيزوس بيعمل له 191000 دولار في الدقيقه الواحده يعني اللي بيقبضوه بعد الشغل السنه بحالها بيخش جيبه في 8 ثواني ايوه هو شاطر ومتعلم وذكي وبيشتغل زي الحمار وعلشان كده لازم ياخد فلوس حلو على الكلام ده بس الفرق ده مش منطقي فين ايام الاستغلال الوسط الجميل وهنا في مصر عندنا بدل البيزوس حبه حلوين زي ال ساويرس مثلا ثروتهم اكتر من 10 مليار دولار ورغم ده بيدفعوا مرتبات بال1000 و2000 جنيه شهريا قمه الاستغلال المركزية بتقول ان الرأس مالية مبنية على الاستغلال وعلشان نخلص من الاستغلال لازم نقرطس النظام كله بس التغيير ما بيجيش في يوم وليلة وسكته بتعدي على مليون اصلاح يعني كل ما بنضغط على التبع الحكم علشان تدفع لنا فلوس اكتر وتحسن ظروف عملنا وبالتالي الاستغلال بيقل كل ما احنا كبشر بنتقدم عمال امازون كسبوا معركة صعبة وفرضوا على بيزوس حد ادنى الاجور 15 دولار في الساعة وده كان انتصار عظيم هل الاستغلال انتهى؟ لا طبعا بس قل وقال كتير ولما امازون تتنازل شركات زي جوجل وفيسبوك هيضطروا يقدموا تنازلات هم كمان والعمال في كل القطاعات هيتجمعوا على بعض ويطالبوا بحقهم حته حت مقاومه الاستغلال نضال ضد الرأس ماليه واحنا نستاهل نعيش من غير ما نستغل او نستغل لو عجبك الكلام دلعني لايكات وشير ولو مش عجبك تعالى لي في التعليقات نمسك في بعض للصبح كان معكم شلبي سلام يا ولاد البلد <تصفيق>